Emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a su podcast con el fenomenal, el único, el siempre bien olido y siempre bien portado, Rodrigo Navarro. Siempre bien portado y siempre Alejandro, el siempre mal portado, el gran combinador, el, el, el mega empresario Alejandro Salomón. No mames, ese dónde está, güey. Bueno, luego me lo presentas. Y también tenemos al fenomenal Sergio Chávez detrás de los teclados, haciendo clic y clac y haciendo la magia para que esto pase y lleguemos a todos ustedes. Recuerden, es mes patio, damas y caballeros, Alerón, en Mercado Libre, en Amazon, en Walmart, en línea, 15% de descuento. Pero si van a mezcalalerón.com, así es, mezcalalerón.com en todo México, 20% de descuento. Y no se preocupen, no se los mandamos nosotros, se los manda Mercado Libre. Y sí, más descuento en nuestra propia propio sitio, porque Mercado Libre es muy buen pedo, honestamente. Eh, Me envío quiero... gratis, ¿no? También. Es envío gratis, mi Ro. Envío oh. gratis y todo. Así que disfruten las fiestas patrias con tantito alerón, lo mejor de México, señores. Y lo digo Así yo. Es. Así que es lo que es. Punto, ¿no? <risa> Les traemos un muy buen... ¿no? <risa> Viene ¿Qué? el disclaimer, conocer es no excederse. ¿no? <risa> conocer es no excederse. No beba si tiene problemas de algo, ¿no? Con, con los disclaimers sí, sí. también de las, de las farmacéuticas que son buenísimos. No, no beba esto si está en contacto con la naturaleza, si ha salido alguna vez o si le ha pegado un rayo del sol. Si también ha respirado un poco, aléjese del producto. Puede que Puede le dé diarrea. Que estos 45 este, efectos secundarios como, ok. Sí, así son todos los comerciales en Estados Unidos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar más allá de comerciales de Estados Unidos, vamos a platicar del negocio de las estaciones de carga, que esto es un negocio uh -huh. que Roy y yo intentamos meternos en cuanto así nos es. dimos cuenta que Elon quería hacer esto en México sí. y nos encontramos con la pared del... No, aquí vendemos gasolina, pendejos, no electricidad sí. para coches. No sean ridículos, no. platicaremos y, de este negocio. Y más que cuando estábamos empezando a pensar en eso, to, o sea, todavía no pasaba la reforma energética, o sea, todavía ni Nada. siquiera aceptaban inversión de extranjeros, o sea, eh, de terceros para el grid energético. Uh, uh. X. El chiste ¿Qué? es que no funcionó, es... así que ni modo. A veces, a veces llegar tan temprano no es tan bueno que digamos. No, justo. También vamos a platicar de Open Text que compra Microfocus. Les platicaremos qué quiere decir eso. Y también al final vamos a comparar a los gobiernos contra la industria privada. ¿Quién, tiene, quién es más potente? ¿Quién hace qué? ¿De dónde viene qué? ¿De dónde sale? ¿Y quién es el ganador más grande de esto? Empecemos desde el así principio, es. Ro. Negocios de estaciones de carga. ¿Por qué vamos a platicar de ellos? Además de que nosotros nos queríamos meter en él. El disclaimer es... Cuando vimos a Tesla hacer lo que Elon estaba haciendo con esto fue de es claramente que este güey va a ser el dueño de las gasolineras nuevas en todo el mundo. Así que en México, que tenemos palanca o conocemos gente, podemos ir, tocar la puerta y decir, oigan, líderes de industria, les gustaría intentar hacer esto con nosotros. Y literalmente todos dijeron que no. Llegamos muy temprano antes de que, de que esto se volviera algo que la gente viera y entendiera. Y nos la perdimos, sí. Ro. ¿Por qué estamos Totalmente. platicando esto hoy? Porque este negocio se está calentando, o sea, bastante. Porque, ¡Ah, no claro, puede ser, carajo! No, <risa> <risa> No, claramente es el futuro del transporte, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Todas las empresas, eh, de, de, o sea, fabricantes de automóviles, todos están transicionando a coches eléctricos y pues van a ser las nuevas gasolineras de los coches eléctricos, son las estaciones de carga. Entonces, hemos estado hablando mucho de los ingresos potenciales de Tesla, hablando de su red de, de estaciones de carga y demás, pero hay jugadores más grandes grandes que ellos en cuanto a estaciones de carga se refiere. O sea, que solamente su enfoque es solamente eso. Entonces, sí, Tesla es un negocio extra que tienen, lo cual hace Tesla, por eso es que tienen tantos ingresos distintos, pero, y es aparte un jugador muy importante en este mundo, pero hay negocios que solo se dedican a eso y están en crecimiento explosivo. O sea, nunca va a ser ren tan rentable como una gasolinera porque, o sea, una vez que empiecen a, a, a trabajar como gasolineras, entonces van a hacer más dinero. Porque una gasolinera, acuérdate que su, su margen en la venta de gasolina es muy bajo. Su negocio real es las tiendas de conveniencia, es todas esas ventas que están generando alrededor de esa gasolinera. Aparte de que obviamente sí tienes un margen de cada coche que entra, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Por supuesto. Exacto. Pero bueno, eh, okay. eh, eh, en Estados Unidos ya hay más de 50 mil estaciones de carga. Eh, de estas, 10.000 son de Tesla y están planeando otras 15.000 en los siguientes cinco años. Eh, pero ChargePoint es una empresa que ya es pública, eh, que sí está uh -huh. en el mercado eh, de valores. Es la empresa más grande de estaciones de carga y tiene 29.000 de estas. Y obviamente están planeando muchas, muchas más en todo Estados Unidos. Y bueno, o sea, ChargePoint en su último reporte de ingresos nos dio una señal de lo que están intentando hacer. O sea, primero que nada... 
cabe destacar que su lista de clientes no nada más son las, o sea, no, no hay, ellos no nada más hacen sus propias estaciones de cargas. También eh, son primordialmente centros comerciales, oficinas, hasta los mismos gobiernos de ciudad. O sea, cuando tú ves en una, en un edificio oficina en un parque en un parqueo de, de, de centro comercial y todo sí. ver las estaciones de carga son las estaciones de charge point no son uh -huh. de, de nada más ellos básicamente están pues rentando el, el, el espacio básicamente o simplemente le licencian a los centros comerciales a las oficinas a los, los gobiernos de ciudades el uso de su tecnología no o sea la venta de sus equipos uh -huh. Pero por eh. lo mismo, sus ingresos están limitados hasta cierto punto en esos establecimientos, en esos puntos de carga. Porque básicamente ellos nada más están vendiendo su, su, su producto, se instalan y pues ya, hasta ahí ya, ya, ya no pueden generar más. Pero lo que están viendo es que como sus ingresos están limitados por su modelo de negocios, tienen que estar eh, creciendo de alguna otra manera. Y, o sea, en el último año han duplicado sus ingresos, pero siguen perdiendo dinero. Eso es algo que tienen que entender que a la larga sí van como una buena solución y van a estar generando ingresos, pero ahora no. Entonces, su solución, publicidad. Porque como ellos no son los dueños de los lugares, como es justo estábamos diciendo, pues o sea, tampoco tienen que las tienditas, o sea, ellos no son dueños de, de los establecimientos. Entonces, solo o sea, generan vía las licencias, lo que van a hacer es empezar a meter pantallas inteligentes en todas estas estaciones de carga, donde van a empezar a vender publicidad y videos, o sea, con videos cortos de noticias, de deportes, de clima y demás, o sea, y van a instalar como mil eh, televisiones antes de finalizar este año, y claramente a alguien le están copiando esta estrategia, y es a Volta, que es el otro jugador importante en eh, el mundo de estaciones de cargas, porque ellos, 75% de sus ingresos ya es vía publicidad, y ChargePoint está viendo que pues, es la única manera en la que van a ser rentables a corto plazo. Y más, con todo el mercado castigando a las empresas que no están haciendo lana, pues ¿qué tienen que hacer? Buscar la manera de ser rentables de manera inmediata. Qué extraño, qué extraño que publicidad de este tipo sea tan bien pagada como para que algo de ese tamaño funcione y que genere dinero al nivel que tiene que generar. Porque literalmente, te metes a un taxi en Nueva York, Vas a una gasolinera en Los Ángeles, ves estos anuncios, dime de qué se tratan, güey. No, de, de nada. O sea, lo que es, es hay, hay empresas que tienen cierto presupuesto de mercadotecnia que lo gastan en este tipo de cosas. Y estas empresas son estilo Coca-Cola, Pepsi, sí, por supuesto. O sea, Procter Gamble, El extra. o sea, ajá, ajá. exacto. Eh, pero a lo que, eh, ellos a lo son que... los que se van a gastar dinero en eso porque es solo por presencia. Es nada más que llegas en cuanto a, agarras la, 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 o sea, el, el manubrio, digamos, para empezar uh -huh. a cargar. Se va a activar la pantallita y donde estás metiendo tu tarjeta y demás, te está enseñando el logo de Coca-Cola, el logo de, de, de Tide, de, de lo que fuera. O sea, ¿me entiendes? O sea, ellos van a tener un, un, o sea, un perfil de clientes bastante más segmentado porque tienen más información vía los... Este, o sea, tu tarjeta de crédito. Claro. Aparte van a empezar a vender membresías para todos los, los coches eléctricos. Entonces vas a poder entonces cargar tu coche por donde sea a un precio menor. Vas a tener exclusivas de ciertos, o sea, ciertos puntos. La, la carga eh. rápida sin costo. Ya sabes, o sea, ciertas cosas que te van a agregar tu membresía. Pero claro. esa es publicidad, o sea, sigue siendo como el extra de empresas gigantescas. Es todo lo que es. Por supuesto. A, a lo que voy es el potencial de este tipo de empresas es gigantesco. ¿Estás de acuerdo? O sea, gigantesco. el hecho de que uno vaya a funcionar como gasolinería, no que puedas uh -huh. ir y que haya un centro de consumo donde vayas y te gastes un millón de pesos más de lo que cuestan las cosas. Es tal cual lo que es un gran modelo, honestamente. Pero también el hecho de que literalmente el hecho de que estas empresas energéticas puedan crear diferente tipo de energía para suministrar a todos estos lugares, puede convertirse en una propuesta bastante rica el poder generar e energía gratis, de cierta forma. Y, uh -huh. y pues, digo, digamos que los paneles solares lleguen de otro, de otro tipo de tecnología y que lleguen Exacto. al futuro en 100 años y que los pongas encima de este pedo, que la energía que estás proveyendo para los coches sea gratis. Imagínate el negociazo que se vuelve eso también. No, tremendo. O sea, eso hablaría más de ya ChargePoint haciendo una integración vertical donde empiezan ellos a crear la energía. 
claro. deben ser los proveedores o el conect la conexión entre los claro. proveedores de energía y, y el cliente uh -huh. final. Eso sería una integración interesante para ellos. Pero lo más importante para ellos y, y por qué es un sector de tanto crecimiento es por dos cosas que acaban de pasar. Y uno es que eh, eh, las propuestas de, de, de la administración de Biden. Uno, en su Build Back Better, o sea, su primer plan, o sea, puso como 30 mil millones de dólares a el Departamento de Transporte para invertir en nuevas estaciones de carga. ¿Quién crees que las van a hacer? Pues los jugadores claro. más importantes. O sea, y sobre todo, y, y todos menos Tesla, literalmente. O sea, porque Tesla quiere ser dueño de ellos. No, no, es, no quieren esos subsidios del gobierno por lo mismo de que tanto los han criticado y para que no les eh, metan ciertas restricciones de qué pueden hacer y qué no quieren. Tesla mínimo tiene el fondeo para poder hacer lo que quieran. Estas empresas no. Sí necesitan esos subsidios de gobierno para poder empezar a crecer su, su red de carga y de estaciones de carga alrededor de todo el transporte americano. Y ahora, el, la segunda, la nueva propuesta de la administración de Biden, o sea, el, build, el, el Inflation Reduct, Reduction Act, que sabemos que no tiene nada que ver con reducción de inflación, se enfoca también en energías renovables y en inversión en este tipo de puntos de, uh -huh. de carga para coches eléctricos. Entonces, son dos inversiones gigantescas del gobierno federal que los beneficiarios de estos van a ser literalmente ChargePoint y Volta y cualquier otro jugador que quiera entrar a ese negocio. Pero eso sí. es algo que, que, que lo estamos viendo bastante interesante porque es un negocio a largo plazo. O sea, no es algo que en dos años va a ser extremadamente rentable. No, no. esto es como si le estuvieras apostando a, a, al Internet en, en, al principio de los 90. ¿Me o sea, sí. Y en Pero 30 cuando años te pegue, va a ser uy. una locura. Exacto. Es justamente. Vas a, vas a tener más dinero que Dios, hijo. Exactamente. Y, Gracias. y y, y, y viene esto también de, de... Ahora sí que muchos ángulos de, de interés público y también gubernamental de quién va a ser el dueño de esto. Porque, de nuevo, pues tú mismo... Y es, a mí se me hace que es donde los gobiernos van a empezar a brincar y a decir, yo quiero. Porque ellos pueden decir, no, so, eh, wey, estás ganando la energía gratis. Esta debería ser nuestra y tienes que darnos un impuesto. Ahora sí que como lo del agua, ¿no? En México. El 100%. agua que, sa que sacamos nosotros no es nuestra, aunque sea en, esté en nuestra propiedad y todo esto, es agua de México y se la tenemos que comprar Correcto. a México. Por Así lo que es. muy probablemente los gobiernos me se vayan a meter del otro lado y decir, está chido que tengas tus paneles solares y que te salga todo esto gratis, brother, pero esta energía la hiciste en Estados Unidos, por lo que te vamos a cobrar, lo que va a generar más impuestos, más revenues, más ingresos para uh, los gobiernos también, que es bueno. Así es. Pero veamos quién se va a pelear por ellos. Otra oportunidad interesante es toda la gente que tiene gasolineras ahorita. Que literalmente 100%. en México, sobre todo, hay gente que tiene mil gasolineras y cabrón sí. hijos de su puta madre no ponen estas chingaderas en sus gasolineras. que están es haciendo? Como, esto va a ser el futuro. Se tienen que poco a poco empezar a instalarlos y lo que puedes hacer es literal algo tan sencillo como este Charles Point. O sea, tú compras ¿Sí? el, 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 o sea, literal la herramientas. Es como si compraras los, o sea, ¿cómo se llaman las, la, de donde cargas la gasolina? O sea, los pumps. Sí, los pumps. Esa máquina, las bombas. El, el, las bombas de agua de, de gasolina. gasolina. Eso, esas máquinas, es lo mismo si estuvieras comprando esas máquinas para cargar la energía. La energía igual se la vas a comprar a CFE o a quien sí. sea que te esté vendiendo la energía, pero tú vas a vendérsela al cliente final por un margen, que es lo mismo que haces con la gasolina. Y si la gente va a estar ahí más tiempo, porque el coche se toma más tiempo en cargar, si es eléctrico, pues se adivina qué. Tienes mejores oportunidades de venderles un café, de venderles unas papitas, de venderle lo que quieras, literalmente te vas a unir, tu tiendita sigue siendo tu negocio, pero en, tienes en, que darles la en, opción a la gente. En realidad, para mí, el, los que tienen más que ganar con este tipo de movidas serían centros comerciales, restaurantes y cosas así 100%. que ellos creen. 100%. Imagínate 100%. afuera de tu restaurante, pones una de estas en tu, en tu sabes que en la parte de atrás de tu restaurante para Exacto. 20 coches eléctricos vienen. Exacto. No solo te pagan por venir, pero probablemente vayan a comer en tu restaurante donde no, se abre de verdad nueva oportunidad para jalar nuevos usuarios de eh. manera diferente. Tan fácil como ahí puedes cargar gratis si, si es suficientemente corto, ya sabes. O sea, dependiendo cuánto cueste la carga uh -huh. completa de un coche, puedes decir, hey, o te doy descuentos si comes aquí, o, o me entiendes. O sea, hay demasiadas oportunidades importantes para realmente crecer esto y ya no necesitas el espacio tan gigante de, de como una gasolinera donde tienen que ir ahí. Pero los centros comerciales, eso va a ser perfecto. Es alguien que tiene que ir a hacer una compra, hacer lo que sea, o a pasear nada más. Dejas tu coche cargando y vas y te paseas y listo. 
O sea, si, ho es... si Hollywood, si Hollywood supiera algo de hacer e innovar, dirían puta, hubiéramos hecho esto en lo que estaba la pandemia. Poníamos <risa> alrededor de todos los cines estas malditas Literal. cosas de carga Exacto. y la gente va a entrar al cine porque no se van a quedar media Exacto. hora afuera. Pero no. tómala, perro. Tómala. Oportunidad bien dejada pasar. Una buena industria para seguir para adelante, pero como dices, gran crecimiento a futuro y sobre todo porque lo necesitas en todo el mundo. Literalmente esto está empezando y necesitamos instalar estas cosas en todos los países, en todas las regiones, en todos los continentes del mundo. Así que mucho upside en esta industria. De acuerdo. Que nos perdimos. Y ahora, Open Text compra... Microfocus. ¿Por qué estamos enfocados en estos? ¿Por qué nos importa? ¿Qué hay, qué hay, qué hay de grande que ver aquí? Este es, un, es más como una historia sobre estrategia. O sea, ¿qué están haciendo las empresas de software? Y para todos ustedes que no sepan, Open Text es el, el conglomerado de software, o sea, la empresa desarrolladora de este software más grande de Canadá. Eh, acaban de, de lograr una compra de su rival Microfocus, que es, es una empresa que también se dedica a desarrollo de software, pero está en el Reino Unido. La compra es por un total de 6 mil millones de dólares. ¿Y por qué es importante? Porque pues, Open Text, como te decía, es una de, eh, empresa de desarrollo SaaS, o sea, que vende software as a service. O sea, te está vendiendo una herramienta completamente personalizada para tu negocio y como lo quieres hacer. Y sobre todo se enfoca en negocios grandes, ¿no? O sea, casi, casi, el, o sea una gran mayoría de los S&P 500 y de los Fortune 500 ya usan los sistemas de Open Text o de Microfocus, uno de los dos. Entonces, claro. el que uno esté comprando al otro es, es bastante grande porque van a tener una posición mucho más importante en el mercado. Entonces, eh, han expandido en, en muchos servicios empresariales, tienen desde negocio de nube hasta es, es, sistemas de seguridad. Pero Microfocus se ha estado eh, enfocando muchísimo recientemente en seguridad de tecnología, en IT security. O sea, lo que, que ya platicamos en varios episodios uh -huh. anteriores, que son las industrias más grandes que, con crecimiento dentro del mundo de tecnología. Entonces, Microfocus a casi todas las empresas de Fortune 500 está dándoles servicios de seguridad de tecnología. Eso es muy importante de notar porque es uno de los, de, de los puntos de crecimiento más grandes para Open Text y que... ¿Qué haces cuando quieres comprar y no tienes el tiempo para hacerlo? Digo, cuando quieres crecer y no tienes el tiempo para hacerlo. Tú compras. Solo compras. Y esta compra es grande y es importante. ¿Por qué? Porque en cuanto a, a, a tamaño de empresas no son tan distintas. O sea, Open Text es un poco más grande que Microfocus, pero no es tanto más grande. El hecho de que lo compren, no, todavía no salen exactamente cómo va a ser el, 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 el deal. Si va a ser all cash o si va a ser un stock swap o cómo van a beneficiarse los accionistas de Microfocus. Pero estoy seguro que los accionistas de Microfocus van a estar bastante contentos porque esto es una plusvalía de 100% del valor que tenían antes de que se anunciara la, la compra. O sea, estaban valuados más o menos en 3 mil millones de dólares y ahora les están ofreciendo 6 mil millones de dólares. Entonces, es una bastante ¿En este buena mercado? jugada. Exacto. No, te sacaste la lotería en estos momentos si eres parte de los inversionistas de ese grupo. Y aparte, estás comprando una cartera de clientes de, de nivel empresarial altísima, a la cual ahora le vas a empezar a vender tus servicios de nube, todos los otros servicios que ya ofreces también. O sea, es, es este. O sea, varios analistas salieron y dijeron, nada más en sinergias y en ahorros de, 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 de redundancias de sus empleados, se van a ahorrar más de 400 millones de dólares anuales en cuanto a, a, a gastos operativos. Y ahora, si mantienen, los mismos ingre, si mantienen los mismos ingresos, o sea, ese es un, un beneficio gigantesco porque son 400 millones directitos de utilidad. Entonces, aparte de eso, le agregas sinergias que puedes generar todavía más ingresos. Es una, una compra no, bastante abres, interesante. Porque ahora doblas tu cartera de clientes, mejoras y haces más streamline todo lo que es tu estructura corporativa y ya Exacto. puedes hacer menos, también tomas dos territorios diferentes porque están localizadas las dos bases en diferentes territorios. Eso te da dos HQs, dos presencias poderosas. Aparte tienes Exacto. todas las conexiones de un lado, las conexiones del otro. Exacto. Siempre este tipo de compras siempre tiene sentido. Y de nuevo, ¿para qué desarrollar y crecer cuando simplemente los puedes comprar? Siempre yo soy un gran abogado de eso. Es más, ya ahorita Totalmente. estoy intentando no desarrollar software. Bro. Hay gente pendeja vendiéndolo. Solo claro. lo compro. Pues, sí. ¿Para qué porque... lo vas a desarrollar tú si ya funciona? Si ya existe, ¿para qué lo desarrollas? Y mejor lo pruebas, lo usas y dices, ¿sabes qué? Me gustó esto, a la gente le mamó. Y ya construyes tu versión después. Pero no sí, te vas a sea, gastar. Ajá. Exacto, ya con tus propios ingresos. ¿Para qué te vas a gastar en desarrollarlo si ni siquiera sabes si vas a poder competir con eso o llegar a ese punto de tener un software que sí funcione? Exacto. Es, eh, 
Bien interesante. El único, el único problema que puede haber en esta compra es que el gobierno de Canadá o el de Reino Unido bloqueen esta compra para, porque podría ser de antimonopolio y demás. O sea, y demás. Pero, o sea, el, el tema es que sí, el gobierno de Reino Unido específicamente ha estado bien payaso con todas estas compras. O sea, siempre están así. No, van, van a tener demasiado poder y no sé qué. Y son los únicos que son bien payasos. El resto, honestamente, en Canadá no veo cómo los vayan a bloquear. Vamos a ver qué pasa, pero no creo que esté, esté de más. O sea, creo que sí va a pasar. Sí, sí, claro que sí. No tiene por qué no. Así que buena alianza por ahí. Aparte inteligente mm. de nuevo. Si quieren expandir su negocio, llegar a nuevas cosas, a veces es más fácil simplemente comprar a la competencia, tomar su cliente, su lista de clientes, su lista de proveedores, eh, agarrar de su staff a los mejores, combinar con el tuyo, reducir Exacto. costos. Y simplemente te, sí. te hace todo un poco más fácil, siempre y cuando no estés perdido en cómo hacerlo. Así es. O sea, sí lo puedes... Porque, claro, todas estas compras, acuérdate que se, o sea, son leverage buyouts. O sea, nunca claro. lo pagan siempre en efectivo. Son usando dinero del banco. Te estás financiando la expansión de tu, de, de, de tu producción, de, tu, de, de tus ingresos. O sea, estás mm. financiando de, de dinero de bancos la expansión de tu negocio o el crecimiento acelerado de tu negocio. Ahí, si tu crecimiento o tus proyecciones de crecimiento son mayores a lo que vas a pagar de intereses sobre, o sea, por el préstamo del banco, entonces tiene sentido. Literal, estás comprando a, a pasos gigantes sobre tu negocio. Estás comprando ese éxito asegurado. Y aparte el tiempo, que eso Exacto. no te lo da nadie. Si puedes nadie. también llevarte el tiempo, eso para mí es lo más valioso de todo esto. Así que bien por estos perros de Open Text y bien por, por Microfocus y toda la gente que tiene sus desgraciadas acciones. Sí, a ellos sí les fue muy bien. Ojalá y si se concrete solo por ellos. Solo por esos perros. Y para cerrar, hablemos del gobierno contra la industria privada. Todo el mundo sabemos y siempre se ha platicado qué es mejor, que el gobierno construya o que la industria privada construya, que el gobierno mande o que la, uh -huh. que el, que la industria privada mande. Platiquemos de esto, Ro. ¿En qué contexto sí. lo vamos a ver? Honestamente, me encanta este tema porque es siempre bien interesante ver las diferencias tan drásticas de lo que puede hacer un gobierno contra lo que puede hacer una industria privada. O sea, uh -huh. las diferencias son gigantescas y es increíble ver el contraste. En esta ocasión vamos a hablar de la exploración del espacio. O sea, NASA contra todos los privados. O sea, hablando de SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, todas las uh -huh. industrias privadas de eh, exploración del espacio. ¿Y por qué hablamos de esto específicamente esta semana? Porque NASA está a punto de lanzar su proyecto Artemis, que ha estado retrasado año con año y que finalmente ya iba a lanzar. Iba a lanzar el lunes 29 de agosto, o sea, este lunes pasado, pero también no fue el caso. Hubo problemas con uno de los cuatro motores del cohete. No están enfriando lo suficiente y demás. O sea, realmente se supone que va a salir este sábado eh, 3 de septiembre, que para cuando ustedes estén viendo esto ya es lunes. Este, entonces, si salió, bien. Ojalá y si salga. Y si no, realmente nada más está reforzando mi punto de que la burocracia de gobierno muchas veces no es lo mejor. Pero la idea del proyecto, del proyecto Artemis, creo que toca explicar un poco, porque sí. es enviar una estación... De, a, a, al órbite de la luna para poder llegar a tener una base fija en la luna y poder minar agua y, y generar energía local y poder soportar realmente una colonia en la luna para poder usarla como base para la exploración de Marte, que es algo que necesitamos claramente. O sea, si, si estás pensando que necesitamos llegar a Marte y ya estás viendo eso, pues primero necesitamos realmente tener una base sólida en la luna y de ahí entonces estaríamos llegando para allá. Y pensarías... Obviamente, después de que, o sea, la última vez que mandamos a alguien a la Luna fue en 1972, pensarías que estamos mucho más avanzados. Pero justamente lo que hace la burocracia y el gobierno, esta ineficiencia, es el por qué no ha avanzado nada. Porque la NASA, o sea, al final del día sigue siendo una institución del gobierno. Y sí. después de que, de, de 1972, ya decían, pues ya tenemos suficiente información de la Luna, ya nuestros, nuestros experimentos y nuestro conocimiento de lo que necesitamos ahí ya es suficiente, ya no necesitamos seguir explorando más ahí. Ahora enfoquémonos en más espacios, o sea, allá enfoquémonos en enviar las pruebas, o sea, los rovers a Marte, empezar a conocer qué podemos hacer allá, empezar a mandar también pruebas a las lunas de, eh, de, de Júpiter y demás, o sea... Hay muchas cosas que NASA se ha estado enfocando más. Y acuérdate que NASA es una institución científica, no es realmente una institución de gobierno que está ahí por fines de lucro. Entonces, por eso es que es tan burocrática y tan ridícula las cosas que tienen que generar, porque tienen que demostrar ciertos resultados que puedan ser viables para el gobierno. O sea, pero muchas veces el gobierno dice, bueno, eso no nos sirve de nada y eso lo, lo hace mucho más lento, ¿no? Pero claro. bueno. 
si funciona este primer, eh, su, o sea, la primera lanzamiento del proyecto Artemis, es un vuelo sin humanos. Va a estar orbitando la luna por 42 días antes de regresar y aterrizar en el Océano Pacífico. Si funciona, eh, quieren entonces en 2024 ya mandar astronautas en esta misión específica. El costo del programa es aquí donde empieza a ver lo, lo, las diferencias gigantes claro. de, 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 de gobierno contra empresas privadas. El costo solamente de este programa hasta ahora es de 35 mil millones de dólares. En, tiene cuatro pl lanzamientos planeados en, 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 en total y tiene un presupuesto ya total de 93 mil millones de dólares. Esto oh. hay que compararlo, obviamente, con SpaceX, que es la, la empresa de exploración espacial más exitosa que, que existe hoy día. SpaceX ha recaudado en sus 29 rondas de, financia de financiamiento 9 mil 800 dólares. No, millones de dólares. 9.800 millones, perdón, sí, de dólares. O sea, sí, eso, no mames, eh, eh, eso es básicamente casi 10% del, de, del presupuesto total de Artemis en toda su, su, su existencia total, o sea, después uh -huh. de sus cuatro envíos. Uh -huh. El costo por cohete en proyecto Artemis, o sea, de NASA, se estimaba que iba originalmente a ser 7.000 millones de dólares. Ya excedió 23.000 millones a hoy okay. día. SpaceX... El Falcón 9, su, el mejor cohete que hemos visto que ha salido, bajado, que ha mandado el Tesla a, al espacio, que ha hecho ya no sé cuántos Todo. viajes, costó un poco más de 500 millones de dólares, nada más. O sea, solo para sí. dar en comparación lo que es, o sea, el, la eficiencia de la industria privada. Ahora, cuando comparas el tiempo, es donde dices, ok, esto ya es ridículo, porque en tiempo eh, el programa Artemis era básicamente una colaboración internacional, o sea, donde muchos distintos este, eh, países iban a ser, y viene del proyecto Constellation, que era el proyecto que del 2005 estaba buscando hacer esto. En 2010, el cohete Orion, que era el que iban a usar, literalmente pararon esa, eh, esa misión, y a partir del 2017 fue que se creó el proyecto Artemis, y van a usar el mismo cohete Orion, quiero que sepas, o sea, ha sido el mismo cohete, nada más lo han ido editando y cambiando y demás, entonces... Eh, eh, es algo que, que te da a pensar de pues, por qué es tan ineficiente esto, ¿no? Pero bueno, claro. también tienen ventajas. O sea, cuando el gobierno hace las cosas, lo hace por ciertos... Po, digo, lo hace por ciertas razones y también tiene la ventaja de que el gobierno sea quien lo haga contra las industrias privadas. Primero, el gobierno puede gastarse cantidades exorbitantes, como estamos viendo, y no, no tiene, digamos, accionistas que le van a pedir resultados e ingresos inmediatos. Porque... Obviamente, lo ideal es que un gobierno sí pueda hacerlo exitoso y lo pueda hacer eficiente en costos y demás, pero sabemos que no es el costo. Siempre va a haber burocracia, siempre hay cambios de, de gobierno que te van a pedir que cambies tu misión, que hagas esto y el otro, y eso siempre te está eh, eh, empujando más tu, tus, tus... El problema, este, el problema más eh. grande de esto es que funciona a base de comisión. El incentivo del gobierno es mientras más tiempo me tarde y mientras... Uh -huh. Más me gaste, más voy a ganar yo. Cuando la industria uh -huh. privada funciona de la otra manera, mientras más tiempo hagamos esto, más dinero vamos a perder porque nos estamos tardando. Y mientras más te Exacto. tardes, pues te tengo que despedir y contratar a alguien que lo pueda hacer. Cuando Exacto. el gobierno, el gobierno básicamente fluye y, y le va mejor cuando nada le está yendo bien y todo lo que está haciendo le sale de la verga y se están gastando mucho más porque todo esto funciona a base de porcentajes de comisión para todos estos pagos, de pagos que siguen por años y años que nadie cuestiona, por lo que la ineficiencia gubernamental está armada literalmente para ser tal cual, comparada Correct. con la eficiencia corporativa, que la, la eficiencia privada se basa en simplemente el principio de hacer una película. Si el gobierno hiciera una película, se tardarían 10 años en grabarla para asegurar 10 años de salario, se gastarían todo el dinero con todos los actores posibles, harían eh, pruebas que nunca pagarían, donde se roban todo el dinero de los coches que compraron, según esto, los incentivos mm -hmm. fiscales. Cuando una empresa como la, nosotros, independiente, que tiene que hacer dinero y que tiene que generar, pues güey, mm -hmm. mientras más rápido la hagas, mejor. mejor. Totalmente. Y, pero a, hay también ventajas, porque solo un gobierno se puede gastar este dinero para realmente generar, crear la base de una industria. O sea, eso sí. Cu cuando hacen el gasto uh -huh. en infraestructura, ellos, el gobierno es el único que puede hacerlo. Y esto que estamos viendo, el proyecto Artemis, es el gasto infraestructura, de infraestructura, porque vamos a crear la infraestructura espacial. en 
eh, en la luna, básicamente. Y es uh -huh. lo único que puede hacerlo es el gobierno o los gobiernos es gastar en infraestructura espacial. Es poner esa base en, 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 en la luna, poder uh -huh. realmente generar eso y dejar que la industria privada entonces monetice esa base. Porque... La industria privada lo que va a hacer se va a enfocar en enviar gente, en enviar provisiones, en hacer todo eso. Y ahí es donde Starlink, digo Star, eh, SpaceX, donde Blue Origin, Virgin Galactic, ahí es donde ellos van a tener su oportunidad de utilidad. Pero no existiría esa oportunidad de generar ingresos si no empezara por la inversión del gobierno. Entonces sí hay ventajas del gobierno haciéndolo. El hecho de que sea ineficiente y tardado y demás, eso es punto y aparte. Pero necesitas que el gobierno tome esa iniciativa porque no hay industria privada que pueda gastarse eso. No se pueden gastar esa cantidad de desarrollo e investigación porque hasta hoy día los, los cohetes que se usa que usa este SpaceX que usa este eh, Blue Origin que usa Virgin Galactic todos están basados en los avances en tecnología que ha creado la NASA que sí, los han mejorado y demás, pero sin esa inversión en investigación y desarrollo de la NASA, no existiría Star, eh, SpaceX, no existiría Correcto. Blue Origin, sí. no existirían las otras. Entonces sí hay, digamos, ventajas que el gobierno tome estos pasos y sí va a ser largo y tendido y demás. O sea, pero aquí es donde ves cuando ya el gobierno te pone, ahora sí que el, el campo de juegos y deja que la industria empiece, la industria privada empiece a, a, a tomar control sobre esto es donde empiezas a ver las industrias a explotar. O sea, SpaceX claro. nada más, desde el 2010 han lanzado 176 cohetes con 174 éxitos. O sea, tuvieron dos uh -huh. explosiones donde les fue mal y demás, pero el resto, increíble. Los costos por lanzamiento son 10 veces menores a los de la NASA y 30 veces menores en gastos generales anuales. Pero, de nuevo, es una burocracia, ¿no? Pero, sin embargo, hasta Elon Musk ha dicho, o sea, claramente, es, eh, es necesario que tengas la presencia del gobierno y que ellos estén dictando la pauta hacia dónde vamos para que nosotros como empresas privadas podamos planear hacia dónde vamos. Porque si sin el apoyo del gobierno o sin la dirección del gobierno hacia dónde vamos, la industria privada no puede eh, soportar estos costos. O sea, no hay ningún inversionista en el mundo que tenga una, o, o sea, un timeline no. de, de retornos de 30, 50, 60 años. No existen. No, lo vimos en, lo, lo estamos viendo con la energía, la energía renovable, si lo quieres ver así de cierta manera, fue tal mm. cual. O sea, lo que empezó con la inversión fuerte fue el gobierno. ¿no? Sí. alrededor del mundo para que esto pase de verdad tomen ahí les va un pacto de que va a eliminar la inflación y además causar nueva energía impresionantemente se los aventaron al mismo tiempo pero es cierto o sea necesitas dinero que es ilimitado Público. que, que a cierto, a, de cierta manera todos lo estamos pagando no a través de nuestros de impuestos sí. o acumulando en nuestra deuda y luego necesitas que vengan los buenos buenos a limpiarlo. Cuando vemos que no viene alguien a limpiar la industria es cuando se queda ineficiente, pero tiene que ver con los impuestos y el dinero que genera el gobierno, como el DMV, la industria que es a donde vas a sacar tu licencia, a registrar tu coche y todo eso. Es la cosa más ineficiente del mundo. Si lo hicieran privados, no mames lo rápido que sería todo hecho, Totalmente. pero el gobierno tiene que quedarse encima de él para asegurarse que pues, no estén regalando coches, que no se estén mamando, que no se chinguen el dinero. Totalmente. Sí, por, sí, exacto. No, o sea, la, la NASA, eh, aparte ya está estimando, o sea, como digo, ellos simplemente lo que quieren es darles dar los servicios básicos en la luna. O sea, es como poner el campo de juegos y están estimando que el darle servicio a todo eso va a llegar a ser una industria de 105 mil millones de dólares anuales. Para el 2032, ni siquiera es algo que dices para tanto. Es como de, si podemos hacer esto y, y el proyecto Artemis tiene éxito, en menos de una década vamos a estar en una industria nueva con un valor de 105 mil millones de dólares anuales. Lo ¿Sí? cual te dice, ok, entonces sí vale la pena que el gobierno esté invirtiendo en algo así. Y aparte, simplemente por el crecimiento humano, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer y todo el gobierno tiene que dictar la pauta. Sí, porque ¿quién más lo va a hacer? Ya hemos visto Nadie. que independientemente no podemos, tristemente, y es muy cierto. A veces sí, pues como dices, necesitamos que el gobierno ponga, ahora sí que ponga el camino y nosotros hagamos encima de él lo que queramos, pero un, ellos tienen que empezarlo por la dificultad que es simplemente poder empezar, porque nadie puede crear valor de la nada más que un gobierno, porque no, seamos, seamos, seamos honestos, esa es la razón, ¿por qué? Por la misma razón que imprimimos, 
Es la misma razón por la que hacemos esto, pero a veces la creación de valor, no a veces, siempre que estés creando más valor que solamente dinero, vas a ganar. El pedo claro. es cuando empezamos a crear más dinero que valor y ahí es donde vemos la disparidad. Pero <risa> no, ahí es donde vemos inflación uh -huh. y todo lo que está pasando. Pero tal cual, o sea, impresionante la buena, ahora sí que lo que te acabas de aventar, la buena comparación de ver cómo algo tan poco eficiente es lo que lo empieza y qué tan rápido se vuelven eficientes los cuerpos dentro del mismo organismo Gracias. para volver todo el mismo organismo más, más eficiente y volverlo una industria. Que, por cierto, uh -huh. estamos hablando ¿no? de, ok, ya tuvimos todas las empresas que disrumpieron, ya hubo Uber, ya hubo este, eh, DoorDash, ya hubo eh, todas estas empresas que disrumpieron el mundo. ¿Ahora qué sigue? Ya tuvimos Google, ya tuvimos esto. ¿Ahora qué sigue? Robótica, uh -huh. AI, el espacio es el sí, nuevo es. wave de todas las nuevas empresas que van a tener un crecimiento absolutamente estúpido como lo Así tuvo es. Amazon, Google, etcétera, por los próximos 20, 30 años. Así que es donde enfocarnos a futuro, a ver dónde vamos a encontrar valor, porque ahorita literalmente estamos tirando el valor y ahora viene la eficiencia, la eficacia del mismo. ¿no? Así es. No, sin duda. ¿Algo más que agregar, Roy? Nada más. Creo que ahí le dejamos. Sergio, no, nada más que ya Sergio dijo que no, que nada más que agregar, que perfecto, nada. que no se olviden de darse una vuelta en mezcalalerón.com para ese 20% de descuento. Somos los emprendedores, damas y caballeros, el fenomenal, el bien olido, el siempre bien peinado y el siempre listo Rodrigo Navarro. Y el grandísimo e inigualable Alejandro Salomón. Y el gran Sergio Chávez detrás de los teclados encargándose de la magia. Los vemos la próxima semana. Gracias por su atención. Somos los emprendeduros. Cuídenselas. Gracias.